carro. Ah! Comprar em brechó pode se transformar em uma verdadeira cena de filme de terror. Se você não souber as técnicas corretas, fique assustada comigo mesma. Hoje você vai saber como separar o dinheiro para poder fazer suas compras em brechó sem deixar de investir. Ah, que festa do garimpo! Meninas, sejam bem-vindos ao Me Poupe, canal mais rico e da pessoa mais empolgada do Brasil. Eu estou num dos meus lugares favoritos no mundo, que é um brechó que eu frequento há pelo menos seis anos. É um dos primeiros posts do blog, quando era blog, não era nem site ainda do Me Poupe, nem tinha o canal do YouTube, eu fiz aqui. E hoje eu vou dar dicas pra você pra antes durante e depois das compras. Só que para isso eu preciso muito que você se inscreva nesse canal, já deixe o joinha nesse vídeo, espalha para todos os seus amigos, todas as suas amigas que têm preconceito contra brechó. Não existe preconceito, existe preguiça. Mas Natália, você compra em brechó mesmo milionária? Sim, porque assim, eu adquiri o hábito. As pessoas geralmente não gostam de comprar em brechó porque dá mais trabalho, de fato dá mais trabalho, mas assim, brechós como esse aqui que eu tô em São Paulo, que é o Capricho à Toa, eles já têm tudo tudo mais separadinho. Você já sabe onde fica cada coisa. Então eu economizo tempo comprando aqui. Para mim não é um grande trabalho. Na verdade, para mim é uma grande terapia. Esse paletó aqui que eu tô usando, eu comprei nesse mesmo brechó, acho que 4 ou 5 anos atrás, e eu tenho uma memória muito boa para números e preços. Eu me lembro que eu paguei 69 reais nesse paletó e ele é lindo. Meu pai perguntaria, olha lá, foi mais barato porque falta um pedaço. Mas eu tenho os meus segredinhos. Esse aqui é o down. Por que eu uso o down? Porque além de deixar as minhas roupas muito mais cheirosas, ele tem uma tecnologia que protege as roupas e faz elas durarem muito mais tempo. Com o down você economiza duas vezes. Primeiro porque ele é concentrado, então você precisa de muito menos para lavar muito mais. Basta aqui, ó, menos de meia tampinha para você lavar 14 quilos de roupa. E ainda tem aquela outra economia que a gente não consegue mensurar, que é quanto as suas roupas duram. Esse casaco aqui, por exemplo, já tem 5 anos, está quase andando andando sozinho, mas parece que ele tá novo. E olha que ele é claro. Presta atenção! Dica para você poder comprar bem no brechó. Dica número 1. Um, faça uma lista de compras. Não saia da sua casa para comprar em brechó ou em qualquer outro tipo de loja sem antes olhar dentro do seu guarda-roupa. Para eu vir aqui hoje, eu fiz a minha própria listinha. Eu olhei lá dentro do meu guarda-roupa, o que, que eu tenho, do que, que eu sinto falta, e aí eu fiz essa lista. Dica número 2. Essa daqui, se você é daquelas pessoas que não consegue se controlar, é o que mais vai te ajudar. Estabeleça um limite de dinheiro e traga em espécie. Quando você usa dinheiro vivo e não cartão de crédito nem de débito, você tem aquele limite, não tem como fugir daquilo. Então você não corre o risco de se sabotar. Hoje, no caso, eu separei 500 reais porque estou de bem comigo mesma e só compro roupas duas vezes ao ano. E eu sei que aqui nesse brechó eu vou conseguir comprar pelo menos 10 peças de roupa com 500 reais. Mas Natália, de onde eu vou tirar este dinheiro? Bom, quem já é me poupeira, me poupeiro, conhece a minha regrinha do 70 a 30, sabe que... 10% de tudo que você ganha é pro extra, é aquele dinheiro que tipo, você pode gastar com aquilo que você quiser. Mas Natália, não tem esses 10%. Você pode transformar as suas compras em metas, então digamos que você queira juntar mil reais para ir um dia e comprar tudo que você quiser com mil reais. Para quando você quer os mil reais? Ah, eu quero para maio de 2020. Quanto dinheiro? Mil reais. E quanto você precisa poupar todos os meses para ter mil reais lá em maio de 2020 para chegar e comprar à vista e com desconto? Dica número 3. Não compra só porque tá barato. Compra porque você precisava, porque você podia, porque você tem dinheiro para isso. Quarta dica. Separe tempo. Brechó não é um lugar onde você vai entrar e vai ter grandes vitrines, você fala, nossa, eu quero aquilo que está na vitrine. Não, brechó é um lugar feito para garimpeiras. <risos> Tudo bem? Ah, eu deixei um link aqui embaixo com um post que está lá no site do Me Poupe, com uma seleção de roupas que eu usei só de brechó. Tá tudo lá bonitinho, fotografado, para você saber o que foi roupa de brechó e quanto custou que eu usei lá no reality. Ah! Então uma coisa muito importante que você tem que pensar antes de comprar sapatos. Olha a sola do sapato. Não tem nenhum problema você comprar 
sapatos de outras pessoas, desde que a sola esteja bacana. Olha aqui, olha esse que lindo. Isso aqui tá novo, gente. Coisas que eu já não levaria. Ó, tá vendo aqui na frente como ele tá desgastadinho? Esse aqui pra mim já não passou no meu critério de qualidade. Ele tá bem mais barato, R$ 47,00 e sempre vai ser assim. Quanto mais desgastado tá a peça, mais barato você vai pagar. Jobs, um sapato Louis Vuitton. É feio, mas é um Louis Vuitton. Eu jamais compraria. R$ 599,00. Aqui só tem grife, vamos olhar pra cá, Jobs. Olha essa pra ir no samba, Jobs. Ela já foi um pouquinho mais usada, tá vendo aqui pela, pela sola dela. Porém, olha em cima, ela tá nova. A camurça aqui, ó, do lado, toda nova, não tem nenhuma sujeirinha. Assim, só um pouquinho de riscado aqui, mas eu, do jeito que sou, no meu primeiro uso, vai ficar muito pior. Na loja vai custar uns 250, quase 300 reais, 47 reais. Na minha lista tem blazer colorido. Eu tenho blazer colorido? O que, que você precisa ficar de olho? Qualquer peça de roupa. Primeiro, o tecido. Para você poder ter roupa por muito tempo, Tecidos sintéticos são os que duram menos tempo, então quanto mais algodão tiver a peça, melhor. Outra coisa, acabamento dentro e fora. Isso aqui é coisa de brechoseira, tá? Por quê? Eu pagava muito barato nas coisas antes, tipo, ah, comprava blusinha de 10 reais, de 5 reais, só que durava uma lavagem. Então muitas vezes você pode estar achando caro as peças aqui no brechó, mas a qualidade é muito, muito alta. Eu sei que eu vou poder lavar várias vezes e que eu não vou perder aquela peça, entendeu? O tecido dela me agrada. Primeiro, porque ele tem um toque bom. Não sei que tecido é esse. Ele não é 100% algodão, mas dá pra ver que ele é um tecido bom e que não solta bolinha, tá vendo? E nem desfia. Sempre olha aqui perto da casa do botão pra ver se ele tá bonitinho assim, ó. Porque senão... Mostra que ele tá velho. Ó, o botão como tá bonito, tá vendo? Você olha aqui pertinho dele, não tem nada desfiado, nem bolinha. Significa que ele é um tecido bom. E eu sempre olho muito pra forro e acabamento. Não gosto de coisas que tem acabamento ruim ou furado ou rasgado. Tá vendo aqui, ó? Foi costurado. Ou ele foi rasgado ou tentaram fazer uma pence que não deu certo. Vai voltar pra onde veio. Ai, que bonito esse. Olha que chique. Que lindo. Pra que esperar a hora de experimentar, na é verdade? Gente, eu sou dessas, que eu tenho preguiça de levar pro provador. Então, eu experimento aqui mesmo. Eu adorei. Você não gostou, Pam? A Pam, ela é muito crítica. Ela parece a minha irmã. Ela não gosta de nada. Uma combinação certa, vai ser incrível. Eu gostei com essa combinação, você não gostou? Essa malha aqui, fuja dela. Tá vendo isso aqui, ó? Parece um moletom meio esquisito. Isso aqui fica velho muito, muito rápido. Ai, olha esse aqui. É do Ricardo Almeida, é bem chique. Deve custar uns dois mil reais. Aqui tá 299. Esse aqui é pra ir na padaria com meu marido. Não. Hoje, é tão bonito. Eu vou levar mesmo assim. Experimente todas as roupas. E nunca compre alguma coisa muito maior do que você. Porque o preço que você vai pagar numa costureira pode ser maior do que o preço da peça. Então, claro, se for uma barra de calça, só um ajustezinho na cintura, beleza. Agora, se for uma mudança radical, não vale a pena. <risos> Todo o meu orçamento, 449, mas é a Stella McCartney. Ela é super chique, deve custar tipo uns 3 mil reais. Beijo, Tchau, Stella. At a slightly different angle. Estamos num ambiente todo cheio de bolsas e elas atraem os meus olhares. Eu tenho bolsa na minha listinha de compras? Não. Vou comprar bolsas? Não. Então eu passo reto, ó. É isso, foco. Agora, roupas de banho. Aqui, gente, olha isso. Que chique, Jobs. Não é bonito isso? Isso aqui é bem festa. E eu não tenho nada de festa. Gente, tem 500 reais, não me julguem. Não me julguem. Tenho gostado muito de maiô, mas eu não tenho nenhum maiô. Olha isso, que bonito, Jobs. Não, Pamela. Pamela, tudo que eu mostro, faz assim, ó. Quando a gente vai mostrar, fazer um novo meme da Pamela. Nath, roupa de brechó! Você vai comprar biquíni no brechó! Qual é o problema? É uma roupa linda? É uma roupa linda. Eu vou usar bastante, vou usar bastante. Tá nova, tá nova. Vou conseguir cuidar? Vou conseguir cuidar. Até porque eu vou cuidar com down, já mostrei pra vocês. Nath, não se usa maciante em roupa de praia. Isso é mito, porque down agora criou uma nova versão, que é a edição verão, que você pode usar em qualquer roupa de banho. Esse aqui, ó, o edição verão, 
ele consegue proteger a roupa, ele protege a cor da peça também e aí ele fica com aquele cheirinho gostoso e dura muito mais tempo. Ou seja, essa peça, por exemplo, que são 12 reais, mas e o custo agregado de down? Não é só comprar mais barato, é cuidar também. Esse aqui, não, não é minha cara. 12 reais este body jobs. Não é lindo? Eu não gostei Pode? É muito difícil comprar calça em brechó. Porque quando a calça é boa, a pessoa usa até ficar velha. Eu pelo menos uso, sabe? O que, que você precisa olhar na hora de comprar uma calça em brechó? Principalmente aqui. Aqui é a hora da verdade. Se a pessoa tem a coxinha roliça que nem eu tenho, ela fica esbarrando, sabe? Uma perninha na outra. E aí isso vai gerando um desgaste aqui dentro da coxa. Então antes de você comprar uma calça em brechó, a primeira coisa que você tem que olhar é aqui dentro. Sempre dá aquela testada básica no zíper, pra ver se ele tá funcionando. E bolsos também. Às vezes a pessoa enfia muito a mão na, no bolso e fica meio desgastado. Esse aqui tá só um pouquinho, mas eu acho que é do tecido. Ó a diferença desse aqui, ó. Calça de veludo, mas olha só, se a gente não presta atenção, olha só o que, que a gente acha, tá vendo? Tenho vontade de comprar? Tenho. Não vai caber no meu orçamento. Olha aqui, zíper nela inteira. Uau! É bem ousada. Branco, muito cuidado com branco. Isso aqui a gente vê quando o brechó é cuidadoso, ó. Calça branca, super bem cuidada. Limpinha, ó. Tá vendo? Olha só, roupa de gestante. Aliás, roupa de gestante, se você tem pra vender, os brechós também precisam. Você pode fazer muito dinheiro, até porque você usou pouco. Acho que tá na hora de experimentar. Vocês estão prontos pra isso? Vamos! Achados que eu fiz, olha, só isso aqui. Mentira! Primeiro eu separo tudo que eu gostei, aí é nessa hora que eu começo a cair na real, porque o meu budget, ou seja, o meu orçamento, é o meu maior limitador, eu tenho 500 reais. Eu sei que essa peça aqui que eu gostei muito já custa 400. É nessa hora que eu tenho que pensar, tá, será que eu vou usar muito isso a ponto de valer, tipo, quase 90% do meu orçamento? Talvez não. Não é nova, mas achei bem bonita. Tecido maravilhoso, R$35,00. Essa não tá barata, R$59,00. Mas ela é de seda. Você não acha nada de seda novo por esse preço. Uma blusa de seda, assim, você vai pagar no mínimo R$180,00 por aí. Olha isso! Eu peguei só pra mostrar porque eu não gostei, não. R$1.498,00. Aqui, R$107,00. Agora, eu vou separar só o que eu quero muito experimentar. Coisas que eu sei que eu vou usar mais e que estavam na minha listinha de compras. Blusinhas. Tá na minha lista de compras. Eu amei. Pamela odiou. Essa daqui, aquela que eu gostei, mas tem aquela cor <risos> que não tava na minha lista, não é muito colorida. Mas está R$ 83,00. E a Pamela não gostou. Ai, olha essa camiseta que linda. Vou usar muito. Essa saia é bem bonita. Você vai usar? Olha, capaz. Eu preciso me provar, preciso me testar, senão eu fico sempre com as mesmas coisas. Ah, sobre roupas de Réveillon. Não compro. Não compro roupas para o Réveillon. Pego roupas que eu já tenho, que tem uma energia excelente desse ano mesmo, que foi maravilhoso e tá tudo certo. Puta, a camisa é bem coringa, hein? Ok, Jobs, prepare-se para o momento de... Três horas e meia depois, meus sovacos estão muito suados neste momento. É, tirei várias coisas daquilo que eu experimentei e vou levar o que tá aqui. Mas primeiro eu preciso ver se vai caber no meu orçamento ou se eu vou ter que dizer adeus a alguma coisa. Essa daqui, já vou com ela, R$59,00, R$47,00. Camisa de seda por R$47,00. Vestidinho novo maravilhoso por 119. Esse casaco que ficou lindo, só precisa de uma pencezinha atrás, 149. Esta saia, 30 reais. Essa blusa ficou linda, ficou muito, muito linda mesmo. 42 mais 42, 535. Ah! Eu sei que aqui eles não dão desconto, então não adianta nem eu chorar, falar que eu trouxe dinheiro e tudo mais. Será que é essa camiseta ou será que é essa camisa? 
camiseta, não. você tem 20. Mas não rosa com escrito love em vermelho. Você não tem uma camisa tão bonita social. Por unanimidade, a camisa fica. E no total eu gastei 488 reais. A minha voz está acabando, estou muito feliz. Se você quer ver mais comprinhas, consumo sustentável, comenta aqui embaixo. Nath, compra mais que eu vou pensar, porque dá um trabalho da porra ficar comprando, viu? E se você pode ajudar a vida de alguém com esse vídeo, já dá o seu joinha, compartilha, porque tem muita gente com preconceito de comprar em brechó e tá gastando tubos de dinheiro, empobrecendo, tentando parecer ser rica. E não esquece que todo o dinheiro que você tá economizando, comprando, em brechó, você pode investir esse dinheiro e fazer esse dinheiro trabalhar pra você com a ajuda do meu filho, juro composto, meu filho, não comprei nada pra você. Não. Ainda bem que só toma banho. Um beijo pra você, até o próximo vídeo. Tchau. Ó, oh, camisa de seda tem na minha lista. Tem tudo. Tem tudo na minha lista. Ai, Jobs, me tira daqui.